l'hôpital, ce n'est pas juste familial, c'est en réalité c'est réellement, c'est réellement un, un mode de vie. Bah, il est 10 heures passé de, passé de 13 minutes. Retardé combien de minutes pour l'instant euh, 13 minutes justement. Et... C'était prévu pour 10 heures. déjà près de mon côté et puis le chauffeur est venu juste un tout petit peu en retard. Je dirais pas qu'on était en retard, juste que le client a chamboulé lors de la réunion en venant 20 minutes plus tôt. Voilà, nous sommes là pour notre EPM qui va commencer, mais bien avant, nous allons commencer par récapituler une histoire qui a été validée jusqu'à la fin. Et nous allons voir euh, le vigile aussi qui a été validé. Ensuite, Gabriel, qui est avec nous, va nous présenter sa partie. Le contexte, je pense que nous connaissons déjà, je pense que tout le monde qui est ici connaît déjà le contexte dans lequel nous avons, euh, nous avons eu à, à, à écrire ce projet. Quand on a commencé Facebook Flex, la première version de la campagne qu'on avait présentée a été rejetée par le client. C'est vrai qu'on a fait plusieurs tours. Et puis finalement, euh, on a produit une campagne qui était bien pour le client, que le client a beaucoup aimé même. Euh, et même le groupe Facebook, de leur côté, ils ont beaucoup aimé la campagne. Et puis quand on est arrivé à la PPM, tout était bien. Certains, certains petits détails manquaient. Mais... Prenez notre et puis partagez les minutes des réunions, s'il vous plaît. C'est une habitude qu'on a commencé à perdre. C'est mauvais dans les relations entre clients et agences. Pour d'accord, ce n'est pas un client facile. Lorsque vous allez à la PPA, vous avez au moins quelques, quelques grands hommes qui connaissent ce qu'ils ont besoin de, de, de retirer dans la, euh, dans la PPA, dans le message qu'ils veulent communiquer et selon comment ce message sera réalisé, ce qui est plus important pour eux. La référence vidéo, parce que le client, ce n'est pas vraiment un, c est, c est pas, il n'est pas artistique. Il a besoin de voir quelque chose qui est un tout petit peu proche de ce que vous allez produire. So, it's very important to have a mood video. C'est le look là, il est trop hypé. Premier souci, le look. Il y, a, il y a deux choses ici. Il y a les parents qui sont dans un quartier euh, modeste, mais il y a les jeunes qui sont étudiants, des brillants, qui sont les jeunes qui sont en Europe. On a deux campagnes. L'autre campagne, tout ça, vraiment à niveau. Parce qu'il y a quatre, il y a d'abord de la Xavier. Deuxième souci, la maison. C'est une famille modeste. Le gosse s'est battu pour étudier en Europe. C'est une famille modeste dans laquelle n'importe qui a qui il peut se reconnaître. Pas fini, c'était que pour la première pub. Casting pour la deuxième pub. Pour le casting, je le savais déjà parce que j'avais demandé beaucoup d'options. Je n'étais pas d'accord avec le, le rôle de l'étudiant. Le casting de jeunes a été rejeté. Ce n'est pas la première fois qu'un cast est rejeté lors d'une réunion. Ça arrive quand même très souvent. Ce n'est pas facile de, de présenter le casting. Après qu'on rejette, tu recommences encore. Parce que lorsque tu recommences encore, tu recommences avec une nouvelle tête. Il fallait pourquoi on prod, on présente toujours un panel. On a toujours plusieurs choix. Et dans la salle, on a trouvé des solutions. On a pu faire valider d'autres cas aux clients. Et donc, il n'y avait, avait pas de gros stress. Place au planning. Autrement dit, la feuille de route d'une production. Donc, ça, on l'a donné. Ils ont mis ici, il y a dit, shoot day one, le 22. Et plus tard, le premier, on vous livre le truc. Et après le premier, on commence, le deuxième, on commence à monter le deuxième. Bah, comme on le dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, ça va. Tout s'est bien passé. L'agence, vous faites bien votre boulot. 
Le plus important maintenant, c'est de passer au shoot. Voilà. Mais du reste, ça va, ça va, ça va. On a, tout, on a toutes les grandes lignes. Et il faut juste se mettre au travail maintenant. Et se mettre au travail, c'est aussi faire la place à la rigueur. Moi, t'as l'air en sapin, des gars. Tu commences à travailler là. Oui, oui, oui. Et pourquoi tu viens à cette heure non, non, c'est moi, ça ne regarde pas. On est professionnel. Je ne peux pas devenir un délai, un délai. La prochaine fois, je, je, je deviens. You know Lorsqu'on m'a sollicité pour donner un workshop sur le cinéma, je me suis senti tellement heureux parce que c'est... C'est quelque chose que je fais déjà à Cape Town. Moi et mes amis, on organise souvent des workshops et j'ai toujours pensé à venir et commencer à, à, à partager ma connaissance. Je pense que moi, j'étais parmi les gens qui étaient super excités. Parce que d'abord, il faut dire qu'à Pigma, 95% nous sommes des passionnés autodidactes, en fait. Et du coup, je pense que l'entreprise a vu l'importance de nous former parce que c'est très important de pouvoir avoir les ABC du métier. Vous voyez, le, le coin de l'ombre, c'est très dur parce que notre lumière est, est plus directionnelle. Elle est plus directionnelle, elle est plus longue et petite. L'audience, euh, j'ai tellement aimé parce que c'était euh, poussé à apprendre, à écouter et aussi à demander. Il y avait beaucoup de questions qui sont souvenues par-ci, par-là parce qu'ils avaient cette, euh, euh, cette passion de connaître. Former, ça fait partie de l'ADN de quand Pigma est né, c'était ça, c'est-à-dire employé de première classe, euh, pour des, euh, des clients de première classe, du travail de première classe. Le travail de première classe, ce n'est pas par hasard. Le script, c'est ça le film, c'est ce qu'on appelle le blueprint d'un film. Sans le script, il n'y aura pas un film. Un bon script fait un bon film. Il n'y a, a pas de question. Et Fanon a très très bien dispensé sa matière et je pense que ça a été bénéfique pour nous tous. Pendant trois jours, c'était vraiment magnifique. On a parlé de comment écrire l'histoire, on a parlé de comment euh, voir son film avant même de le tourner en tant que réalisateur. On a parlé également euh, de, 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 de la direction photo. Et dans une production, je pense que c'est la chose la plus importante. Pas de tournage sans finance. Une mise au point s'impose, d'où la raison de cette réunion. Qu'on ressort le CR du coup, qu'on regarde qu'est-ce qu'on a payé, qu'est-ce que j'avais prévu. Okay. Qu'on regarde juste ça. S'il si n'est pas prévu dans le groupe, ça veut dire que je suis en dépassement. S'il était prévu dans le groupe, ça veut dire que je ne suis pas en dépassement. Moi, je suis producteur. Mon travail à moi, c'est de produire et de ramener de l'argent dans la société. Le financier, son travail à lui, c'est gérer mon argent. Donc, techniquement, ça veut dire que les finances travaillent pour moi. Et puis, un autre truc, hein, ce serait bien de venir sur les tournages aussi. Hein. Moi, j'ai les réproches de ne pas comprendre la prod. C'est ce que je me dis, que les finances, vous, vous ne comprenez rien à la prod. Et pour comprendre, il faut que vous, vous pouvez venir avec moi. Ce jour-là, tu es mon assistant. Tu es mon assistant d'état. C'est comme ça que tu vas peut-être comprendre les choses. Donc, au cas où il n'y a, a pas de dépenses vraiment à faire là-bas, on se dit, ah, c'est un Mais c'est impossible que tu n'aies pas de dépenses à ne pas faire. Non, non je n'en ai pas, je pas la Ok, okay, okay ça c'est bien. Pour parachever à Zita, okay. je pense qu'on n'est pas vers la fin, mais tu verras, je pense, il y a une rubrique imprévue là-bas, je pense. Non, je n'ai pas. Il n'y en a pas cette fois. Imprévu, je mets ça, je ne mets pas ça dans le décaissement. Imprévu, je mets ça dans le CR. Sur les réseaux sociaux, l'agence a lancé une offre d'emploi. Le fait que Ruben soit parti, du coup, ça laisse un grand vide parce que du coup, le travail se répercute sur un peu sur les autres. Et il y a, j'espère que ce soit une fille parce qu'il y a trop d'hommes à Pigma et ça manque de filles. Y aura-t-il des candidatures féminines Wait and see. Je suis très heureux euh, being in Kinshasa. It's a lovely place. My name is Tim Drabant. I'm a DOP cinematographer based in Germany and Cape Town, South Africa. Ici, on va transformer la maison. Le salon. On va le transformer. On va le peindre, le mire en blanc. Pendant ce temps en agence, Cindy et Jason organisent le test de recrutement. Il a dit le départ de Rubin, il avait démissionné et on devait couvrir ses, ses vides. Et c'était trop urgent, très urgent. Lorsque vous allez concevoir, pensez. D'accord Sortez un nom. Il vient penser. 
Sortez-nous des éléments conçus. En fait, le but, c'est de vous Allez. faire plaisir. C'est-à-dire que vous imaginez euh, la couleur, le nom, le logo, vraiment ce que vous, vous aimeriez avoir à acheter bon. comme canette et quelle pub vous aimeriez bah, qu'on vous montre pour que vous achetiez cette canette. Euh, là, il en reste à peu près 30 minutes. Entre bien et mal, entre bien et bien, tu mieux t'as le choix. Y'en a qui marchent droit, y'en a qui pètent un câble. Entre bien et mal, je peux gagner le respect en trimant, en faire pareil en trichant. Je m'appelle Isaac Yamoussoke, je suis étudiante en première licence communication des organisations et entreprises à l'UCC. Je suis Grace Kikunga, je viens de l'IEC. Euh, promotion G3 Marketing. Je m'appelle Chloé Liolo, euh, élève au cours Sénèque, en quatrième scientifique exactement. Naomi Makouloboy. Je suis venue à Pigma en fait pour faire mon stage académique. Je suis venue passer un stage d'observation euh, pour voir un peu le milieu et voir comment ça se passe dans un milieu de com. Le choix de Pigma, c'est un choix individuel. Pourquoi Parce que en fait, je compte euh, me spécialiser dans la publicité. Mon rôle principal pardon, chez Pigma, c'est d'assister le project manager, qui est Fabrice. J'ai trouvé un peu l'atmosphère amicale. Je me disais que c'était bosser, bosser, bosser. On est venu bosser, mais à Pigma, c'est différent. On ne te laisse même pas le temps d'être timide, de te comporter comme une petite nouvelle. C'est très intéressant. Il euh, y a beaucoup de départements différents. C'est une ambiance de malade, quoi. Tu viens le matin, il y a des gens qui te provoquent, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui se disputent pour rien et pour tout. Disons qu'on apprend en s'amusant. Cette ambiance va nous manquer. De l'autre côté de la ville, l'équipe est à quelques minutes du premier tournage. For the two commercials, Vodacom and Facebook Flex, I chose to go with the Red Dragon camera. You know, the Red Dragon is a really special camera because of its 35mm sensor, which gives the uh, footage a really organic, film-like look. The Red Dragon shoots to a resolution up to 6K, which is even more than we need for the industry standards today. It has an am amazing dynamic range, which gives, which gives us all possibilities in post-production to tweak the image in the direction we want to, especially when it comes to color grading. And um, also the color science of the camera is outstanding, especially when it comes to skin tones. It gives it a really amazing commercial look. And all these factors sum up to an, an outstanding overall image quality, which makes the Red Dragon a very special camera. Big movies have been shot on the Red, like Spider-Man, like Lord of the Rings. So um, yeah, we just try to get, for our commercials we shoot here in the DRC with Pigma, to get the really best image quality possible. As I walk through the valley of the shadow of fear, I see a lot of people here. How do you make a living? Ça y est, dernière retouche sur les acteurs. Et... action Oups Désolé, sérieux problème technique. Like on every shoot, there's always technical issues. Also on the Vodacom Facebook Flex, there was a little problem, uh, for example, with the matte box that was not fitting the camera perfectly. Le matte box que j'avais loué, c'était des matte box qu'on utilise avec les objectifs Canon. Alors que nous, on avait des objectifs CP, compact, c'était un peu plus grand. Alors, euh, on a essayé de bricoler un peu pour que ça marche, et bon, Dieu merci. Quand on tourne, vous savez, on utilise souvent le clap, coupé, action. Ce clap-là, normalement, ça nous sert à prendre des bonnes prises. Et toi, en tant qu'assistant à la réalisation, tu dois veiller à ça. Le réalisateur peut, peut prendre 15, 20 ou une trentaine de prises. Mais toi, en tant qu'assistant à la réalisation, tu sais que la 15e prise, elle est bonne. Et mais avant de noter, tu le demandes. Est-ce que la prise ici, tu valides Dès qu'il dit oui, et toi, tu notes. Action. Plusieurs minutes après la mise en marche du moteur, enfin, l'équipe Vodacom arrive sur place. D'entrée de jeu, changement de tenue à la maman, modification du setup de la maison. On reste dans le même plan, mais on fait que c'est une maison de vieilles personnes. Et le plus difficile, ah, 
modification du script. Techniquement, il n'y a aucune raison pour que le client vienne changer le script le même jour du tournage. Le script a été modifié, d'accord Parce qu'on sait que la télé, d'abord, premièrement, c'est le média le plus suivi. Que dans la télé, on ne peut pas se permettre une faute ou euh, une confusion ou quoi que ce soit. On voulait que ce soit clair dans la tête du consommateur final que Facebook flex vient comme un dépannage. Heureusement que ce n'était pas une très très grande partie. Bon, il y a eu quand même un bras de fer entre moi, Fanon, Senga et même Quint au téléphone. Mais finalement, on a fini par le faire. Quoi. Mais c'était euh, quand même un moment assez, euh, assez tendu pendant la prod. Quoi. Ce que nous voulons faire ici, c'est de raisonner avec euh, la cible audience de cette pub. Donc nous voulons, nous voulons que les acteurs euh, reflètent un peu euh, la réalité contextuelle, hein, quotidienne, euh, euh, si tu veux, euh, de la simplicité euh, du Congolais. Compromis trouvé, enfin. Moteur relancé, mais oups, le feu s'invite à la partie. Je suis de Katanaki pour Singizikaki, de Longolaki en gros, de remplacer les mousses. Mais il y a qui me tant vraiment pour... En entendant que tout soit reparé, le célèbre Papa Jean profite de la pause feu pour faire un coucou à ses fans. Si ils ont des règlements, ceux qui ont la gare, bam sous bas ouais on l'enlève faut. Oh, il faut il y a canapé. Donc Papa Jean, il y a canapé. Papa Jean est électricien dans un lieu là. Il n'est jamais repéré dans soit des heures, dans 30 minutes, pour nous. Qu'on décate les citations. Ok, on reprend. C'est un projet très compliqué parce que, au niveau de la photographie et de la direction artistique qu'on va avoir sur les billboards, etc., au niveau des chartes graphiques, il fallait que ça réponde à la charte graphique de Vodacom et de Facebook. Et à la Créa Design, ça avance. Le test de recrutement a pris fin et la sélection a été faite. On a eu, on a eu 20 personnes qui étaient des meilleures, moi je dirais. Et puis on a eu 6 qui étaient au-delà des meilleurs. Et nous, on, on, dans les 6, on cherchait maintenant les gars qui, qui a la, la tête à supporter et à surmonter les stress qu'on a ici. J'ai essayé d'entrer ici déjà une ou deux fois dans les années passées, sans test et tout ça, juste par bah, recommandation, des trucs comme ça, mais disons que mes travaux n'étaient pas vraiment à la hauteur et je crois que c'est vrai aussi. Lui, dans les laps de temps qu'on a donné, il a été pointu, il a fait à 80% ce que vous avez demandé et il a fait son bon euh, le visuel qu'il nous a donné là. Après un test euh, entre 10 ou 15 personnes, je ne sais pas, euh, être appelé, c'est aussi une preuve que j'ai beaucoup évolué, mes efforts ont quand même payé. Mais les autres étaient aussi meilleurs. Peut-être que ce n'était pas meilleur à travailler dans le temps. Et euh, c'était un sentiment de grande joie et de, bonne, de satisfaction. Je m'attendais à une ambiance de travail stressante, euh, extrêmement rigoureuse, coincée, vraiment bloquée. Mais au contraire, ça, ce n'était pas le cas. Prochainement dans Pigma Story. Je suis fatiguée, on travaille depuis le matin. À moi, on de réaliser combien ce pays est d'abord. J'ai trouvé que pour un premier événement organisé par nous, les jeunes, c'était déjà très bien. Je suis une entrepreneure sociale et à Miami, aux États-Unis, en Floride. Je ne suis pas du tout satisfaite pour le moment. 